Watch as Lydia takes a drastic step, slicing away years of discomfort. This isn't just a physical transformation, it's a rebirth. Now let's dive into her story and find out why. 우리가 20년 동안 알고 지내면서 여러 가지 또 속사정에 대해서 너무 잘 알잖아요. 그럼요. 다 알죠. <웃음> <웃음> 그랬는데 요즘에 그늘 고민이었던 음. 그 부분이 요즘에 네. 더 심해졌다고. 네, 맞습니다. 한번 말씀해 주시겠어요? 일단 제가 음. 어, 가슴이 생각보다 좀 많이 커가지고 그렇죠. 예전부터 네, 아시고 네, 계시죠? 네. 근데 이제 미용 일을 시작하면서 이제 팔과 어깨랑 허리를 많이 쓰다 보니까 음. 이 무게가 엄청나게 더 음. 느껴진다고 해야 되나요? 아. 그리고 일단 땀이 한번 차면 음. 완전 뭐 여름에는 뭐 땀띠 때문에 짐 물러가지고 아, 너무 고생스럽다. 네. 그래서 요, 어. 이번 여름에는 엄청 힘들게 보냈어요. 어. 그 여기 아래서 비가 막 잘잘잘잘 네, 맞아요. 폭포가 막 쏟아지는데 네. <웃음> 브레이저 딱 들어 이렇게 촥. 네. <웃음> <웃음> 또 어깨가 어깨랑 허리가 너무 아프기 시작했어요. 음. 이 가슴의 무게가 음. 누가 이렇게 딱 받쳐주고 들고 있어줬으면 좋겠다고 <웃음> 생각이 자꾸 드는 거예요. 그래서 어. 이런 미용 어, 테이블 같은 데도 올려놓고 하고 <웃음> <웃음> 그러니까 어. 올려놓고 하니까 어. 완전히 무슨 <웃음> 날아갈 것 같은 어. 느낌 들어요. 그래서 진짜. 조금은 네. 좀 사이즈도 줄이고 모양도 예쁘게 개... 딱 했으면 어. 좋겠어서 네. 언니한테 고민 상담을 매일 했습니다. <웃음> <웃음> 괜찮게 했습니다. 이제 수술 날이 잡혔는데 네. 이제 수술하고 나면 은뭘 가장 하고 싶으세요? 일단 브이넥 입어보고 싶고요. <웃음> 맞아 우리는 맞아요. 브이넥만 입어도 야하다 그래. 뭐한게 없는데. <웃음> 예쁜 속옷 입어, 입어보고 싶어요. 아 그렇죠. 어, 예쁜 속옷 음. 입어보고 싶고 이제 약간 핏되는 티셔츠도 음, 입어보고 싶고 맞아요. 맞아요. 네. 근데 그래서. 음, 일단은 음. 그거 뭐 그건 둘째치고 일단 네. 날아갈 것 같은 느낌일 것 그렇죠. 같아서 맞아요. 어, 많이 기대하고 있어요. 그리고 또 마흔이 넘으면서 새로운 네. 고민이 네. 추가되겠다 네. 맞습니다. <웃음> 고민 덩어리입니다. 음. 자, 이제 가슴도 가슴이지만 이제 배가 이제 살도 빠지지도 않을 뿐더러 음. 뱃살도 여전히 처지고 있습니다. 어. 그래서 이번에 가슴 하면서 같이 음. 복부 지방 음. 립도 어, 하는 게 어떨지 음. 어, 같이 하면 좋죠. 근데 네. 제가 봤을 때늘 말라 있을 때도 배는 나와 있었습니까? <웃음> 네. 늘 약간 어 배는 약간 푸짐했던 것 같은데 네, 한 30년간 고민이었던 것 같습니다. <웃음> <웃음> 그럼 이번 게 네. 가슴도 정리하고 뱃살도 깨끗하게 정리하는 걸로 네, 맞습니다. 그런데 이거 하고 나서 음. 흡입을 하고 나서 좀 다이어트를 해주면 굉장히 막 드라마틱한 효과가 있다고 들었는데 네. 각오는 하셨습니까? 당연합니다. <웃음> 뭐 이제 이것만 없어질 수만 있다면 어. 뭐라도 못 하겠습니까? 다이어트 뭐 껌이죠. 어, 네. 그러면 한결 이제 모든 짐을 다 내려놓은 듯한 네. <웃음> 비로소 아무튼 꼭 이번에 수술이 잘 돼서 모든 만족할 만한 결과를 꼭 얻으시기를 바랍니다. 감사합니다. 화이팅! 화이팅! <웃음> 좋은 꿈은 꾸셨어요? 네, 꾸셨어요. 네, 네, 오늘 어떤 수술하는지 알고 계시죠? 네. 네, 오늘 지방 흡입을 복부랑 그 옆구리 있는데 네. 그리고 뒤쪽도 같이 흡입을 할 겁니다. 네. 흡입을 할 거고 그 다음에 가슴은 원래 가슴이 좀 크셨죠? 네. 어, 근데 이제 나이가 들면서 좀큰 <웃음> 가슴은 유지가 되지만 이게 처짐이 오니까 네. 어깨도 좀 아프고 목도 어깨가 아프고 그랬어요. 너무 아파요. 어, 그죠? 네. 그래서 이제 가슴 축소술을 조금 하고 그 축소술이랑 가슴 이제 유방 하수 교정술 그건 사실상 이제 같은 수술이라고 보시면 돼요. 네네. 그래서 처진 가슴도 같이 교정을 할 겁니다. 오늘은 수술 전에 간략하게 이제 수술에 관한 설명을 조금 드릴 거예요. 지방 흡입 같은 거뭐 인터넷에서 많이 뭐 정보를 알고 계시죠? 네. 찾아보셔가지고 네. 뭐 이제 오늘을 수술할 부위는 요 옆구리 부위 네. 음, 흔히 말하는 이제 뒷구리라고도 하죠. 네네. 거기랑 그 다음에 정면에서 봤을 때 이제 옆구리 부위 그 다음에 복부 상하 복부 위주 전반적으로 복부 이제 흡입을 할 거고요. 어, 지방 흡입이라는 거는 결국 얇은 관이 들어가서 이제 흡입을 하니까 절개를 해야 되는데 여기 이제 팬티 라인보다 아래쪽으로 해가지고 엉덩이 위에 두 군데 정도 절개를 할 거예요. 네. 그래서 실제 절개 길이는 한 4mm 정도, 4mm, 5mm 정도 네. 그 정도 통해 가지고 흡입을 전반적으로 뒤쪽에서 일단 할 거고요. 앞쪽에서는 이제 절개 부위를 조금 변형을 음. 시킬 수가 있어요. 보통 아무 흉터가 없으신 분들은 배꼽 위아래로 하기도 하고요. 음. 만약에 제왕절개 흉터나 이런 게 있으신 분들은 여기 
저기 지향절개 흉터 따라가지고 두 군데 정도 절개를 할 거예요. 아니면은 혹시 배에 어떤 흉터 같은 게 지금 있으세요? 흉터는 없고 문신이 있거든요. 문신이요? 네. 어, 제가 나중에 한번 확인 다시 하겠습니다. 네. 그래서 그 문신의 절개를 해도 상관없으신가요? 어, 네, 아, 그래요? 그렇죠, 네. 그러면은 오히려 흉터가 이제 문신 안에 가려지니까 그게 더 나을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 그거는 위에서 디자인할 때 네. 제가 보고서 다시 말씀을 드릴 거고요. 흡입하고 나면은 이제 어, 체중 감량이 많이 이루어질 거다. 막 이런 환상을 음, 갖고 계신 분들이 음. 있는데, 실제로 빼는 양은 그 체중 감량이 이루어질 정도로 빼진 않아요. 네네. 보통 빼봐야 봐 2kg, 3kg 당일날 음. 뭐 그렇게 줄 수도 있겠지만은, 결과적으로는 지방이 저장되는 지방 저장소를 빼는 거거든요. 네네. 그러다 보니까 좀 먹어도 옛날보단 덜 찌고, 음. 그 지방 흡입을 한 부위는 잘안 찌는 그런 장점은 음. 있습니다. 그래서 네. 추후에 본인도 관리를 또 잘해야 돼요. 네, 내가 이제 흡입했다고 해서 나 이제 맘껏 먹어보련다 뭐 이러시면 안 되고요. <웃음> 네, 원장님. 네. 미디아님 같은 경우에는 약간 배 네. 모양이 올챙이 네. 배 모양이거든요. 아, 네네네. 그래서 그 모양이 약간 없는 허리 라인도 대, 다시 찾을 수 있을까요? 제가 일단 최대한 해볼 건데요. 음, 네. 근데 이제 그때 이력을 여쭤봤을 때는 출산 이력이 없으시고 네. 하기 때문에 아마도 이게 그 출산을 하신 분들은 복지근이라고 이제 우리가 네. 배 복근 만들잖아요. 네. 그 복지근이 이렇게 벌어져 있는 경우가 있거든요. 네. 그래서 안에 내장이 좀 이렇게 네. 장기들이 조금 고기 사이로 밀고 나와서 네. 그것 때문에 복부가 나와 보이는 경우가 있는데 음. 출산 이력이 없으시기 네. 때문에 그런 경우는 아니실 거고요. 네. 아마도 이제 뭐 술을 드셨든 <웃음> 뭐 아니면 좀 많이 먹었든 내가 네. 옛날에 살이 쪘든 해서 내장 지방도 분명히 이제 네. 동반돼 있으신 거죠. 근데 네. 그 내장 지방은 실제로 지방 흡입이나 어떤 의학적인 도움으로 해결할 수는 없어요. 네. 본인이 이제 노력을 해야 되는 거죠. 네. 오늘 하는 부위는 이제 그 피하 지방, 피부 네. 밑에 있는 지방을 흡입술을 하는 거고요. 네. 그것도 무조건 다뺄 수는 없어요. 네. 그 네. 피부가 너무 얇아지면 울퉁불퉁해진다든지 네. 색소 침착이 온다든지 이런 문제가 있을 음. 수 있으니까 음. 이제 안전한 범위 내에서 뽑을 거고 추후에 본인이 관리하는데 좀더 도움이 될 겁니다. 우리가 피부 처짐이 많고 그러면 복부 네. 성형술이라는 걸 제가 권했을 텐데 네. 그때 진료 됐을 때 그때 네. 봤을 때 느낌으로는 그냥 흡입술로 충분히 도움이 네. 될수 있는 음. 타입이라서 복부 성형술까지는 안 하고 네. 이제 지방 흡입만 할 겁니다. 오늘은 그러면은 살이 많이 쪘는데 네. 뭐 임신하고 출산하고 네. 이렇게 다음에 네. 배가 많이 이렇게 버, 아까 말씀하신 네. 복지근이 네. 벌어진 버리고. 사람은 네. 복부 성형이 했을 때 네. 그게 이렇게 닫혀지면서 허리 라인이 좀 잘라지나요? 어, 그렇죠. 우리가 이제 복부 성형술이라는 게 결국 이제 복부 이제 처진 피부도 절제를 하는 건데 그것도 방법이 이제 그 미니 복부 성형술이라고 해서 네. 배꼽 아래쪽에서만 이루어지는 음, 수술도 있고요. 네. 그리고 전반적으로 다 땡겨야 되기 때문에 배꼽의 위치를 옮기면서 이제 피부를 절제하는 수술이 음. 있어요. 그러니까 방법이 두 가지가 있는데 어 근데 실제로 그 수술할 때 단순히 피부만 잘라내고 음. 그런 게 아닙니다. 그 안쪽에 보면 은 말씀드렸던 그 복지근이라는 게 이렇게 벌어져 있잖아요. 네. 그 부위를 다시 모아줘요. 안에서. 네. 그러면 은 이제 그 음. 내장이 나와서 네. 배가 올챙이 배처럼 볼록 나왔던 네. 것, 그것도 좀 교정이 되고, 그 다음에 처진 피부도 개선을 하니까, 음. 허리 라인도 좀더 살고 그렇겠죠. 네. 그러면 오늘 니디아님 네. 같은 경우에는, 네. 그, 복부서, 그, 지방 흡입을 하면서 <웃음> 허리를 좀 짤록하게 조각하거나 이런 방법은 조금 어려운 건가요? 어, 예. 피부 처짐이 일단 많지는 않기 때문에요. 네. 그, 그 지방 축적이 좀 있으신 편이고, 네, 네. 그 지방 축적이 있다 보니까 네. 허리 라인이 안 살고 있는 거잖아요. 네. 흡입술만으로도 충분히 좋은 결과를 얻으실 수 있는 타입이에요. 네. 복부 성형술이란 건 어쨌든 네. 흉터라는 또 부담을 네. 가져야 네. 되는데 아무래도 흉터가 이제 길게 남는단 말이죠. 네. 근데 이제 그런 부담을 가지면서 수술을 할 정도로 네. 어떤 피부 처짐이 있거나 그러신 네. 상태는 아니세요. 네. 일단 출산 이력이 없으시다 보니까 확실히 네. 그냥 뭐 내가 뭐 음식을 좀 많이 먹었다든지 그냥 살이 쪄가지고 네. 좀 볼륨이 올라온 것 뿐이지 처짐이 급격하게 뭐 발생한 네. 그런 쪽은 아니시니까요. 엄청 비만이시거나 그런 것도 네. 아니시기 때문에 흡입술로 충분히 좋은 결과를 얻을 수 있을 것 같습니다. 네. 음. 오늘 그럼 잃어버린 S라인을 아, 네. 최대한 노력하겠습니다. 네. 그리고 이제 가슴 수술은 이제 쉽게 말하면은 이제 
큰 가슴을 좀 줄이는 수술이에요. 네. 일단 본인이 증상도 있으시잖아요. 네. 목도 좀 아프고 어깨도 네. 아프고 그래서 가슴을 줄여야 되는데 어 쉽게 말하면 가슴 줄이는 방법이 하나밖에 없어 잘라내는 거예요. 네. 근데 잘라내는 방법도 이제 여러 가지가 있습니다. 여러 가지가 있는데 일단 나중에 흉터가 어떻게 남느냐에 따라서 크게 어, 지금 정도 사이즈라면 두 가지를 생각해 볼 수가 있어요. 일단 유륜 주변에는 이렇게 동그랗게 흉터가 있을 겁니다. 네. 흉터가 있을 거고 그 다음에 이제 수직으로 이렇게 내려 오는 흉터가 있을 거예요. 네. 있을 거고 그 다음에 더 크게 수술하게 된다면 이렇게 밑선을 따라서 이렇게도 있을 거예요. 그래서 흔히 말하는 이제 오자 흉터가 남는다 이렇게 네. 얘기를 하는데 오늘 최대한 일단 요렇게 수직 절개 수직 흉터만 남게끔 하는 방법으로 해보려고 해요. 네. 음, 보통은 항상 요 정도만 남기려고 애를 씁니다. 저도. 네. 근데 어, 막상 수술을 해보면 마지막에 우리가 흉터를 이제 그 상처를 닫으면서 네. 살이 울거든요. 이렇게 네. 튀어나오고 개를 좀 절제하고 네. 이게 예쁘게 손보다 보면은 네. 이게 이제 조금 제이자로 간다든지 네. 아니면 오자로 남는다든지 약간 네. 이렇게 되는 경우들도 있어요. 네. 근데 오늘은 어쨌든 수직 절개 흉터만 남게끔 하는 거를 네. 목표로 할 겁니다. 그러면 음. 수술 후에 밑에 땀이 차거나 이제 더 이상 높이는 네. 부분은 없는 그치, 건가요? 그렇죠. 이제 음. 잘라낸다는 게 가, 가슴 그 처진 가슴도 교정을 해야 되거든요. 모, 모양은 네. 그 유륜 주변으로 동그란 흉터가 남는 것은 음. 지금 예를 들어서 유륜이 이쯤 있으면 은 음. 여기로 이제 위치를 음. 옮겨줘야 돼요. 그래서 이거를 옮겨주면서 음. 아래쪽은 피부를 잘라서 음. 모아주는 거거든요. 지방 피, 음. 그 유선 조직이랑 같이. 그러면 은 음. 밑에서 잘라서 모아주게 되니까 이 음. 처지는 거가 방지가 되는 음. 거죠. 일단 그러면 이제 젖꼭지가 항상 발, <웃음> 발가락을 발 보고 있으면 이제 아. 정면을 보고 앞을 아. 보고 갈수 아. 있는 겁니까? 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 <웃음> 네. 하는 것은 당연히 그렇게 이제 교정을 할 거고요. 네. 다만 수술 전에 이제 조금 미리 말씀드리고 음. 싶은 부분은 저런 흉터에 관한 부분. 네. 흉터가 물론 이제 하나도 안 남게 하면 너무 음. 좋겠는데 네. 그런 건 세상에 없어요. 맞아요. 아직까지 네. 절개라는 걸 하면 은 흉이 이제 어쩔 수 없이 남을 수밖에 네. 없고 네. 그거를 흉터를 또 관리하는 걸 제가 나중에 알려드리긴 할 겁니다. 네, 네. 근데 알려드릴 건데 어, 이렇게 생각하시면 돼요. 내가 지금 처진 가슴이 있고 가슴이 크고 한데 사이즈도 예쁜 사이즈로 줄이고 음. 가슴 모양을 교정하면서 네. 흉터를 바꾼다. 음. 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 그리고 어, 처음에는 수술 끝나고 나서 짠 하고 모양이 예쁘면 좋겠는데 음. 그렇지 않을 가능성이 네. 높습니다. 음. 왜냐하면 어, 우리는 이제 중력하에서 살고 있어요. 네. 그죠? 그러니까 물건을 여기서 놓으면 나를 떨어지잖아요. 음. 가슴도 마찬가지입니다. 처음에는 모양이 음. 뭔가 어색하고 좀 층져 보인다든지 음. 그런 게 있을 텐데, 얘가 시간이 지나면서 그 중력의 영향을 받으면서 네. 자리를 딱 잡는 기간이 있어요. 네. 저는 한 1년 정도 보거든요. 네. 네. 그래서 일단 수술 직후의 모양을 봤을 때는 굉장히 모양이 이상하고 그럴 수도 네. 있는데 어, 그거에 너무 뭐 이렇게 신경 안 쓰셔도 됩니다. 네. 시간 지나면서 거의 좋아지고요. 추후에 만약에 한 6개월, 1년 이렇게 지났는데도 저 이제 흉터가 조금 울었던 음. 부분, 상처가 네네네. 울었던 부분, 그런 데가 뭐 이렇게 좀 살이 튀어나오고 있다든지 그러면 네. 그런 거는 아주 마이너한 교정, 그러니까 네. 아주 작은 교정을 통해서도 해결이 되니까 네. 뭐 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 그런 거는 그럼 겉에 피부만 다시 깨끗하게 교정을 아, 하면 그쵸? 되는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇게 피부만. 하면서 뭐 흉터가 네. 좀 넓어졌던 부분이 있다면은 네. 어. 그 부분도 좀 같이 교정할 수도 네. 있는 거고, 뭐 그거는 네. 상황에 따라서. 근데 하는 경우가 많지는 않은 것 같아요. 네. 가끔은 네. 있죠, 어쩔 네. 수 없이. 음. 네. 그러면은 원장님. 네. 흉터가 남는다고 했는데 네. 거기에 뭐 흉터 연고나 네. 아니면 흉터를 방지하는 <웃음> 약이나 아니면 은 음, 네. 나중에 레이저 치료 이런 것까지 네. 생각을 해야 되는 일단은 뭐 방법들이 여러 가지가 있을 수는 있는데 초창기에는 일단 네. 실밥을 제가 한 일주일 정도쯤에 제거를 할 거거든요. 네. 근데 우리가 상처라는 게 생겨서 봉합을 하면 은이 네. 상처가 벌어지려는 힘이 있어요. 그렇잖아요. 네. 실밥을 바로 뽑으면 네. 다시 벌어지잖아요. 네. 이 벌어지는 힘이 네. 최고로 강한 때가 이제 3주까지예요. 아, 상처를 봉합하고 나서 네. 한 3주까지. 근데 네. 처음에 일주일은 실밥으로 이렇게 네. 유지를 해놓고 있으니까 네. 괜찮을 거고 그럼 나머지 2주 동안은 살은 붙어있지만 네. 이 벌어지려는 힘은 여전히 생긴단 말이에요. 네. 그래서 그래서 흉터가 실선으로 안 남고 조금 넓어지는 겁니다. 아. 그래서 향후 2주 동안은 이제 테이핑을 통해서 스테리 스트립이라는 네. 테이프를 저희가 이제 드릴 거예요. 그거를 이렇게 해가지고 상처를 최대한 잘 모아놔야 됩니다. 음. 일단 3주까지는 그런 관리가 중요한 것 같고요. 네. 그다음부터는 이제 그 다음부터는 이제 그 흉터가 조금 
튀어오르거나 이런 문제가 있을 네. 수 있거든요. 안에서 콜라겐이란 네. 게 서로 다시 합성되고 네. 뭔가 재배치가 이루어지고 이러면서 흉터가 좀 튀어오르는 경우가 있어요. 튀어오르거나 네. 뭐또안 좋아지는 경우가 있는데 네. 그거를 최소화하기 위해서 우리가 이제 실리콘 겔이라고 해서 네. 뭐 제품명을 말해도 네. 되는지 모르겠는데 아무튼 그 제품을 음, 알려드릴 네. 거예요. 이렇게 붙이는 제재가 있습니다. 네. 연구보다는 그게 좀더 효과적인 오. 것 같고요. 다만 이거를 뭐 계속 붙이고 있으면 좋은데 본인이 그게 불편하면 은 네. 뭐 낮에는 연고를 좀 쓴다든지 음, 밤에 네. 붙이 주무신다든지 그렇게 관리를 하시면 될것 같습니다. 네. 그리고 흉터 레이저는 옛날 같으면 한 네. 6개월 정도 이후부터 고려를 네. 해봐라는데 요즘에는 조금 이론이 바뀌어가지고 네. 조기에도 흉터 레이저를 합니다. 아, 그래서 한 달째부터도 네. 뭐 쉽게 말하면 흔히 말하는 이제 프락셀 레이저 아, 어, 그런 레이저죠. 시우트 레이저를 이용해서 네. 조금 이렇게 네. 그 박피술이라고 하죠 일종의 네네네. 그런 것처럼 해서 관리를 하는 방법도 음. 있는데 제가 이렇게 쭉 경험을 해보면 물론 그걸 하면 더 좋을 수도 있는데 일단은 처음엔 실리콘 겔 네. 실리콘 겔만 잘 붙여놓고 관리를 해도 네. 대부분은 문제가 없는 수준인 음. 것 같아요 그럼 속옷이나 이런 거는 어떻게 입어야 될까요? 일단은 와이어 있는 네. 그런 브라만 안 하시고 속옷만 안 하시면 아, 되고요 네. 저희가 이제 압박복하고 이렇게 드릴 겁니다 네. 그런 걸로 관리를 하시면 되고 중력의 영향을 그대로 받을 수 있는 뭐 네. 스포츠바라든지 이런 거를 네. 조금 착용하시면 되죠 음. 나중에는. 오히려 이렇게 받쳐주는 게 아니고 아래로 네, 처음에는 처음에는 음. 처음에는 근데 나중에도 괜찮으실 거예요 아. 그거에 대한 룰이 뭐 정확하게 있는 건 아니지만 네네네. 처음에는 이 중력의 영향을 조금 받게끔 내버려 두는 게 오히려 음. 가슴 모양이 조금 잡혀가고 하는 데 도움이 아. 될 겁니다 네. 뭐 딱딱해지거나 이런 것도 있나요? 어, 딱딱해지는 경우는 이제 뭐 지방계사가 일어나거나 근데 그런 네. 경우는 개인적으로는 아직 경험 안 해봤습니다. 그래서 네. 뭐 크게 걱정은 안 하셔도 될것 같아요. 네. 알겠습니다. 혹시 수술 전에 궁금하신 거? 그럼 일상생활은 언제부터 가네요? 씻고 뭐 운동하고 네. 이런 거는 언제부터 가요 씻는 가네요? 거는 다음날부터도 하실 수 있게끔 저희가 해드릴 아. 거예요. 그러니까 오늘 수술하셨으니까 오늘은 씻기는 좀 네. 어려우실 거고요. 어쨌든 절개 부위가 이제 가슴 쪽이고 그 다음에 이제 그 지방 흡입한 부위는 작은 절개들이니까 거기에다가는 저희가 방수 테이프로 이렇게 해결을 해드릴 거예요. 음. 그러면 은뭐 샤워하시고 그런 건 문제는 없으실 거고요. 일상생활은 뭐 가벼운 뭐 이렇게 전사 으로 보는 업무라든지 그냥 가벼운 일상 활동은 음. 사실상 뭐 마치 깨시고 내일부터 <웃음> <웃음> 어느 정도 다 하셔도 네. 쇼핑도 하셔도 되고 애견 미용 살아가지고 강아지들 아, 이렇게 하고 하시는 거? 네. 애견 미용 그런데 되게 막 몸으로 네. 막 액티비티 하진 않고 네. 이제 애견 그 네. 책상 위에 앉아가지고 이렇게 강아지가 뭐 가슴을 때릴 때도 있거든요 이렇게 점프하면서 어, 점프하면서 이렇게 <웃음> 딱 매달릴 때도 있거든요 <웃음> 근데 우리 만약에 이게 확대술이었다 음, 그럼 아유. 구형물이 들어가 있고 팔 네. 움직임이 너무 많으면 음. 안 좋거든요 근데 결국 이제 안에 피가 보이는 거를 제일 걱정하는 네. 건데 음. 이 수술은 그럴 것 같지는 않습니다 네. 그래서 뭐 강아지가 네. 엄청 큰 개들 있잖아요 네. 걔네들이랑 엄청난 싸움을 하지 않는 이상은 음. 뭐별 문제는 없을 것 같아요 그럼 오늘 피주머니나 이런 거는 차나요? 일단 계획은 없습니다 계획은 음. 없고 이제 출혈이 너무 많았거나 네. 그러면 은 이제 피주머니를 찾는 경우도 있는데 네. 요렇게 수술을 하게 되면 거의 없을 거예요. 음, 그럴 네. 일은 거의 없어요. 피주머니도 안 차실 거예요. 음, 아마. 네. 네. 오늘 그리고 리디아님이 네. 또 특히 조금 고민이신 게 네. 젖꼭지가 아래를 보는 것도 문제지만 유륜 자체가 굉장히 좀 큰데 그것도 같이 어, 그거 줄이면서 다 축소를 하면서 음, 수술을 하죠. 음, 어차피 음. 유륜 주변에 절개를 해야 되고요. 네. 그 부위를 갖다가 이제 위, 오, 위치를 옮겨야 되거든요. 네. 옮겨야 되는데 음. 이제 가슴 축소를 하시는 분들은 음. 대부분은 유륜이 또 넓어져 있으세요. 네. 특히 출산하신 분들도 많고 하기 네. 때문에 유륜이 넓어져 있는 경우가 있고 그거를 또 원치 않으시는 경우들도 있으세요. 네. 그럼 유지를 하지만 은 네. 대부분의 경우에 줄이길 원하시니까 네. 줄이면서 그렇게 교정하면서 할 겁니다. 그럼 그 유륜을 줄이면 혹시 추후에 네. 아이를 낳아서 모유 수유를 한다거나 이런 거에는 크게 모유 수유는 문제가... 큰 문제는 없을 것 같아요. 아, 물론 이제 그치. 유선 조직이 일부 절제가 되고 네. 이런 거가 있긴 하지만은 음. 결국은 그 유선 조직에서 나오는 유관 그러니까 네. 그 모유가 나오는 그 관에 네. 어떤 문제가 생기지 않는다면은 모유 음. 수축은 큰 문제는 없을 것 같습니다. 그러면은 젖꼭지 위치는 어느 정도로 정하는 건가요? 그 위치를 정하는 방법이 몇 가지가 있어요. 그러니까 네. 쉽게 말하면은 이렇게 가슴 지금 쳐져 있잖아요. 네. 이렇게 밑선을 넣어가 손을 넣어가지고. 네. 이 손의 끝을 그 투사를 시켜보는 겁니다. 네. 그 밑선 그 아. 위치를 그 위치가 네. 젖꼭지 위치라고 생각하시면 돼요. 네. 쉽게 말하면 음. 어, 음. 그렇게 할 겁니다. 알겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이 <웃음> 예, 디자인 때 뵐게요. 잘 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 네.
사전에 그림을 좀 그리겠습니다. 사리를 하시고 조금만 보여주세요. 소설형 디자인을 할 거고요. 문신이 어, 아 근데 피어싱이 있으시네. 네. 그러면 위에는 배꼽 위에 하나 절개를 하고요. 네. 아래쪽은 아래쪽도 배꼽에도 해도 되겠다. 피어싱 안쪽으로 해가지고 하나 절개할게요. 네. 네. 배꼽 위아래로 절개할게요. 네. 문신은 그렇게 도움되는 위치가 아니네요. 네. <웃음> 음. 오케이 앞으로 돌아보시고요. 저 지금 많이 처리셨네요. 음. 10년 만에 하네. 해야겠다 결심하고. 어? 아 그랬어요? <웃음> 근데 10년 전에 좀 나이가 어려가지고 흉터에 대한 그, 부담감이 그렇죠, 커가지고 부담이 좀 크죠. 네. 네. 알겠습니다. 최선을 다하겠습니다. 잘 이따가 다시 또 잘하고 할 거니까 뭐 네. 그렇게 통증 같은 거 없으실 거고요. 네. 어, 회복하 문화를 중에 회복하시고 뭐 태어난 데도 당연히 문제 없으시고 시간은 얼마 정도 할까요? 어, 토탈 한 6시간 정도? 아, 네. 6시간 정도를 주로 알겠습니다. 열심히 하겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 수술 잘 드릴게요. 네. 네. 이제 수술 디자인도 끝났고 수술 이제 곧 들어갈 건데 기분이 어때? 기분이 아주 편안하고요. 원체 원장님도 너무 잘하시는 분이고 이제 일어나면 아가 편이도 옆에 있을 거니까 이렇게 떨리거나 무섭거나 하지 않을 것 같아요. 수술 잘 되고 이제 일어났을 때 다이어트 한다는 그 결심을 꼭 지켜줬으면 좋겠어. 네. 미디어 화이팅! 화이팅! <웃음> 안녕. On to the big reveal. Click for part two.